like a bell cut. Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do the sense organs part B. In the previous we have done the eyes and this we are going to do the ear which is the organ for hearing and balance. So mainly the ear is divided into three parts. One is our outer, then the middle, then the inner. जो हमारा आउटर है उसके अंदर हमारा एक्सटर्नल पिना जो नजर आता है एक वो इंक्लूड करता है अब दे कैन बी अ क्वेश्चन कि द नेम टर्म व्हिच इज कॉमन फॉर द हार्ट एंड द ईयर यस बिटवीन हार्ट और ईयर की एक टर्म कॉमन होती है सिर्फ नेम से बट नॉट बाय इट्स ओरिजिनल फिजिकल अपीयरेंस सो दैट इज पिना को हम ऑरिकल भी बोलते हैं और हार्ट के अंदर भी हमारे ऑरिकल्स होते हैं तो सिर्फ नेम हमारे सेम है सो दिस इज द टर्म व्हिच इज कॉमन हियर एंड द पैसेज वी हैव हमारे पास एक चीज है हम ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं व्हिच लीड्स अस टू द ईयर ड्रम अब कई बुक्स के अंदर ईयर ड्रम आउटर ईयर के अंदर इंक्लूड किया जाता है और कईयों में मिडिल में भी सो so, मेनली हम इसे आउटर ईयर में ही कंसीडर करते हैं सो आउटर ईयर के अंदर हमारे पास है पिना हमारा ऑडिटरी कैनाल व्हिच लीड्स अस टू द ईयर ड्रम और व्हिच इज नोन एज टिम्पानम जो हमारा ईयर ड्रम है उसे हम टिम्पानम भी बोलते हैं देन कम्स द मिडिल ईयर अब मिडिल ईयर के अंदर क्या होता है इसे हम बोनी लैबरिंथ बोलते हैं व्हाई बिकॉज इसके अंदर हमारी मेंस बोन्स होती हैं बोन्स कौन सी होती है हमारे ऑसिकल्स होते हैं एंड दिस ईयर ऑसिकल कंसिस्ट ऑफ द हैमर एनविल एंड द स्टिरअप अब नाउ देर इज अस्टेचियन ट्यूब ऑल्सो विच यू कैन सी इन द इनर ईयर सो दैट इज विच कनेक्ट द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर विद द थ्रोट नाउ द थ्री बोन्स आर ईयरसिकल्स एंड द हैंडल ऑफ द हैमर जो हैमर जो हमारी फर्स्ट बोन है जिसे हम मेलियस भी बोलते हैं दैट फर्दर कनेक्ट टू इनकस और एनवेल अब ये जो इनकस और एनवेल है इसका अदर एंड जो ज्वाइन होता है वो होता है स्टेरअप से या उसे हम बोलते हैं स्टेप से अब फर्दर ये जो स्टेप्स और स्टेरअप है ना दे कनेक्ट टू द सेकेंड ओपनिंग विच इज़ द ओवल विंडो ओके सो फ्लैट पार्ट उससे कनेक्ट होता है सो एंड द सेकेंड ओपनिंग जो हमारे पास है वो राउंड विंडो है इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाई अ थिन मेम्ब्रेन और ये जो राउंड विंडो है ये हमारे मिडल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करते हैं देन कम्स द इनर ईयर अब जो मिडल ईयर है उसे हम बोनी लेबरेंथ बोलते हैं और जो इनर ईयर है उन उसे हम मेम्ब्रेनस लेबरेंथ बोलते हैं क्योंकि इसके पास थ्री पार्ट्स हैं एक है हमारा कॉकलिया एक है सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड देन इज द वेस्टिब्यूल अब ये जो कॉकलिया ना ये स्पायरल शेप्ड होती है पूरी स्नेल लुक में ठीक है स्नेल के शेल की तरह और इसके अंदर टू एंड हाफ टर्न होते हैं और इट्स इनर वाइंडिंग कैविटी कैरिस थ्री पैरल कैनाल्स इसके पास थ्री पैरल कैनाल्स होते हैं सो दैट इज कि हाँ थ्री कैनाल्स के अंदर हमारे टॉप होती है वेस्टिबुलर और मिडल uh, वाली होती है मीडियन कैनाल देन ए कम्स द टिम्पैनल कैनाल नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो मीडियन कैनाल और सबसे लास्ट में टिम्पैनल कैनाल के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज टिक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड द मीडियन कैनाल हैज़ द ऑर्गन ऑफ कर्टाई दैट इज दिस इज द उसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं विच सेंसरी हेयर सेल्स जो फर्दर बेसिल और मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट होते हैं और जो हमें ऑडिटरी नर्व फाइबर्स के साथ कनेक्ट करते हैं सो दिस कॉकलिया इज स्पायरल शेप यू कैन सी एंड इट हैज थ्री पैरल हमारी ट्यूब्स हैं अब ये जो मीडियल वाली होती है ना इसके अंदर एंडोलिम्फ होता है एक हमारा फ्लूड है और दूसरी दो के अंदर जो फर्स्ट और थर्ड वाली के अंदर होते हैं दैट हैज द पेरियलिम सो हेयर ऑल्सो यू कैन सी दैट द ब्लू पार्ट द अपर टू हैव द पेरिलिम्फ एंड द मिडल वन हैज द एंडोलिम्फ एंड इट ऑल्सो हैज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विच हैज द ऑर्गन ऑफ कोटाइम नाउ यू कैन ऑल्सो सी द ऑडिटरी नर्व विच हैज कनेक्टेड इट सेल्फ टू दिस सो दिस वॉज ऑल we have done the parts of the ear that the outer ear has pinna auditory canal and ear drum middle ear has the ear ossicles malleus incus stapes and the oval window which has the so middle ear has the oval window round window and the inner opening of the eustachian tube ab now we can ask a question that uh, a tube which connects the mouth cavity with the 
ne uh, our ears so that is used to each in tube and inner ear has semicircular canals and the utricular sacculus and the cochlea ab hamare paas inner ear ke andar hamare paas jo semicircular canals bhi hote hain jo wo kya connect hote hain they are at right angle to each other in different planes so that one is horizontal and other two are vertical here also you can see that they are right angle to each other ek horizontal hai aur baki do वर्टिकल है एंड वन ऑफ एंड ये जो होते हैं ना इसके एंड यू कैन सी दैट दे आर वाइड एंड सो दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला और एम्प्यूला कंटेन्स द सेंसरी सेल्स विच आर क्रिस्टा फॉर द डायनामिक बैलेंस ओके सो वेन द बॉडी इज इन मोशन ये एम्प्यूला हेल्प टू मेनटेन द डायनामिक बैलेंस देन कम्स द शॉर्ट स्टेम विच ज्वाइंस द बेस ऑफ द सेमी सर्कुल के नाल्स टू द कोकलिया हेयर इज दिस पार्ट which is mentioned as the utriculus or and the sacculus so they are collectively termed as vestibule and they have the sensory cells which are macula for the static balance that is when the body is in stationary or as in a standing position so now comes the hearing so the pinna collects the sound waves and conducts them through the external auditory canal and they finally strike on the eardrum विथ सेट्स इन टू द वाइब्रेशन हमारी यू स्टेच इन ट्यूब वाइब्रेट करने लग जाती है और वो इक्वलाइज करती है एयर प्रेशर ईडर साइड ऑफ द एयर ड्रम पे ताकि वो इक्वली या हमारे अलाउिंग इट टू वाइब्रेट फ्रीली देन जो ईयर ड्रम जो वाइब्रेट कर रहा है ये थ्री हमारे ईयर ऑसिकल्स को वाइब्रेशन के अंदर कर देता है और ये जो लास्ट ईयर ऑसिकल है हमारे पास डाटे स्टिरअप वो फर्दर हमारे क्या करता है फर्दर हमारे जो ट्रांसमिट करते हैं वाइब्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो में ठीक है सो so, अब जब ओवल विंडो के अंदर वाइब्रेशन हुई हैं तो वो फर्दर क्या करता है जो फ्लूड्स हैं हमारे पैरिलिम्फ और एंडोलिम्फ उन्हें वाइब्रेशन में कर देता है यू कैन ऑल्सो सी द एरोज इन दिस डायग्राम हाउ दे गोज सो नाउ द वाइब्रेटिंग मूवमेंट ऑफ द फ्लूड स्टिमुलेट द हेयर लाइक प्रोजेस दैट सेंसरी सेल्स विच वी हैव दैट द ऑर्गन ऑफ कोटा है जो फर्दर हमें लेके जाते हैं ऑडिटरी नर्व की तरफ विच फर्दर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन सो हेयर इज ऑल फॉर द हेयरिंग देन हमारे पास एक और बैलेंसिंग कैसे होती है तो क्या होता है कि जैसे आप बहुत बार देखते हो वेन वी टर्न आर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन सो क्या होता है कि फ्लूड जो होते हैं हमारे सेमी सर्कुल कैनाल्स के अंदर इट इज ऑल्सो शेकन and this moving fluid in the canals pushes against the sensory hair cells sending the nerve impulse through the uh, se- our auditory nerve to the hair which is attached to them so what happens is that the sensory cells in the semicircular canal they are concerned with the dynamic equilibrium while body is in motion and it is also concerned with the sensory cells in the utriculus and sacculus they are for the static balance so if you spin around and round the fluid in the semicircular canals also continues to spin that's why even after we stop spinning so we feel dizzy at some uh, some time so this was all for the today's video i hope you like the content so don't forget to like share and subscribe to my channel thank you